Олесь, я знаю, коли ви переїхали сюди до Львова зі Старобільська, ви щось привезли зі собою, якийсь так, артефакт. Так. Що це таке? Я привезла, найперше, що я привезла сюди, це був перший експонат нашої другої евакуації, ми його називаємо. Е ми цю колекцію називаємо нашою колекцією нашої перемоги. Це був парашут, російський парашут з російського літака Су-25, який я здобула під час евакуації за своєю маленькою дитини, коли вибиралася з окупації. Я, от, я, ми Путь лежав до Львову, от, то я приїхала сюди не тільки з дитиною, а ще й з першим експонатом – парашутом. Де ви його знайшли? Що це за парашут? А, ну, така історія з евакуацією. Всі по-різному виїжджали із окупації. Спочатку була змога виїжджати, ну, там люди виїжджали, там можна було великі гроші заплатити і виїхати з окупації. Ще перше пропускали, дуже великі гроші, правда, за це брали. І, ду... Ой, і це керувалося і 5 тисяч, і 8, і 10 з, з, з одного. Да, це, це все залежало від того, який був день, що було з обстрілами тому що цивільні люди, вони могли просто не доїхати, вони, ті колони, вони просто розстрілювалися. Дуже небезпечно було на блокпостах, бо наші ті люди, які виїжджали, ми ж ми цікавилися, як ви доїхали. Це через територію України, це в нас шлях, що перший був через територію України. От. І що на блокпостах, ну, кацапи, то дуже, ну, забирали ті речі, які їм сподобалися. От просто вони забирали все, мобільні телефони, особисті речі, ноутбуки, Ну, все, що їм подобалось, вони могли просто забрати. Бо треба було мовчати, щоб ви тому могли дитину в один бік, тебе в другий бік, і ви могли просто не доїхати. Я цей час я проводила в окупації півтора місяця була. Ми майже одразу були окуповані 24-го. Почалась війна. 24-го вечора під містом вже були танки російські. 25-го зранку в місто прилетіло два смерча. От, наші війська відступили на більш міцні позиції, і вони не заходили в місто, але ж ну, власті не було в місті до 1 березня. От, нікого не було, просто були люди, і вони не заходили. Потім можуть сказати, чому. Ну, я вважаю, що в них закінчився бензин. Бо вони до, до міста зайшли, от, танки стояли, місто було вільне, але вони не могли зайти. Може, вони щось там, от, вони стояли просто, їздили там по кругу, трошки переміщалися, бо це наші старобільчани бачили і розповідали про це. І 1 березня вони повністю повністю зайшли в місто. Mm -hmm. І ми якось, якийсь час чекали, що може буде звільнено, що треба трошки почекати, і наші хлопці ну, пайдуть вже нас звільняти, і ми ще тут перебудемо в окупації. Нас спочатку не шукали, бо там займалися адміністраціями, СБУ, Айдаровцями, це у нас батальйон добровольчий був Айдар, дуже відомий. Наші хлопці їхніми сім'ями займалися, літніх батьків там проводили обшуки. Ну, в общем, познайшов, що тварилося, нічого хорошого. Те, що ви знаєте, те, що батьки, те, що було скрізь в окупації. А ми, те люди, працівники культури з проукраїнською позицією, та, які займалися, там, яку діяльність проводили з військовими, а це ми ну, нас називали другою черги. Тобто спочатку одними займаються, це, це, а потім вже йдуть по таким людям, видіргують, або їм ну, пропонують їм співпрацю, от, або ж, ну, ну все, тебе ж потім на підвали, далі твоя ну, доля буде невідома. Я вважала, я дивилася на псунок, що в мене ще є час. І ми ще проривалися в музей, намагалися витягнути документи, бо ми весь цей час, починаючи з 15-го року з нашого переміщення до 22-го, ми збирали експонати, артефакти російсько-української війни, свідчення, річні вчинки наших військових фіксували. У нас було дуже багато основісторичних історій, тож ми зберігалися, і ми розуміли, що це все для їх справ, для окупантів, це як законодательно, наприклад, це готова справа, щоб приявити, ну, ти був фашистом, от ти от там от обороняв, ти брав там участь у звільненні там Станиці Луганська, там, там, або інших міст, Лисичанська, це, це вже справа, а там вже саме вказано, що це людина, яку і ми підвергали не тільки ту людину небезпеці, якщо вона вдруг вона не виїхала, хоча вони виїхали, а тут же знаходилась їх тітки, там, матері, ну, з батьком, може, знаходився, їх сім'ї могли знаходити, 
знаходитись там по місту, і щоб їх не шукати, ні підвергати їх небезпеці, їхні сім'ї, їхні рідні, треба ті документи було зібрати. Тобто звідти. Угу. Тобто ми відійшли від теми. Від початку. Що ж ви там привезли? Привезли ми, ну ми парашута привезли. Це був перший експонат. Чий це парашут? Де ви його взяли? Ми виїхали, ну я вже не могла виїхати. Наші друзі військові, з якими ми співпрацювали, дзвонили, переживали. З приводу, що там Олеся виїжджає, виїжджає, виїжджає. Коли я вже зібралась виїжджати, то вже колони були настільки розсвітлені, що виїхати вже було неважливо. Ніхто не хотів мене вже вивозити звідти. Вони вже хотіли, я вже не знаю, що зі мною робити з дитиною. Тому вони підмовили людину цивільну, яка співпрацювала з нашими військовими, допомагала, допомагала їм. І щоб вона заїхала в окупацію, ну, як приклад, зі своїм рідним, забрала мене з дитиною і вивезли мене з окупації. От, і до, до хлопців, а ти вже мене своїм чином вже, там, до Львова дасть. Ну, так і відбулося. До мною приїхала людина, яка мені розповіла, зачистила мені телефон, сказала, як мене, там, по якої легенді я виїжджаю, що я торгую на ринки овочами. І все таке інше. Але таку історію? Ну, звісно, там ще без цього не можна. Снісли всі контакти, всі переписки, все, все що було можна. Головне, що просто добре, що ми дуже вранку, ну, зранці їхали, і що мене там просто не допитували, я дуже боялась, що дитину буде, будуть питати. Ну, дитина знає історію, ну, ми 8 років. Тобто, якщо б нас роз'єднали і почала, почали б його питати, ну, звісно, ну, щоб та вся легенда полетіла б к чертям, які ринки, які всі, які ціни, бо до я до ринку немає цін, не знаю, немає ніякого відношення. Ну, головне, щоб там не, не фігурувало, хто я, що я, бо таких людей забирали для запису інтерв'ю, так і все таке інше. Тобто мене мали видірнути і більше просто я б не виїхала. От, ну, все ж таки я виїхала, виїхала до хлопців, приїжджаємо, нікого немає. Ті, ті хлопці, які мали мене чекати, їх немає. Ну, походили, то з'ясувалося, що вони збили російський літак, а потім бігали, шукали того льотчика. Ми поки почекали, от, і мені от таким чином достався, бо тому що парашут був і все таке інше. Я кажу, ось все, все класно, я забираю парашут собі, везу його до Львова, бо я там вже зареєструю свій музей, почну знову збирати свою колекцію, як то відбувалося в 2015 році. Я говорю, в тебе немає музею. Говорить, в тебе, в тебе куди, який парашут, який музей? Я говорю, музейник завжди залишається в професії, це перше буде експонат нашої перемоги. Це, це трофейний, це докази нашої перемоги. Ну, от, все, ми візовуємо його в Львові. Приїхала з дитиною, хвора з дитиною і з парашутом. Його везли. Ну, хлопці, ми на машині, ну, то вони, я вже нічого не дитягала, так, звісно, бо там ще дуже сидіння дуже важке, металеве. Сам парашут, він же легкий, він об'ємний, а, а сам він, він тяжкий. Цей а льотчик потім... вижив? М? Льотчик цей вижив? Так, він потім повинен, він є у Золкіна. Він може з Золкіна, можна подивитися да, інтерв'ю. Ну, от і вижив його, обміняли. Угу. То його доля більш за все. Так хочу сказати, жалко, що не загинув, але просто на наших хлопців міняємо, це не важливіше. Угу. Тому що чим він мог послугувати, у нього дуже багато, у нього 20 бойових вилітів на територію України. Угу. 20 бойових вилітів, скільки людей від нього загинуло. Ну, це, це звичайно тяжко. От. А потім вже почали надходити інші експонати. Ми приїхали, зареєструвалися, одразу почали діяльність, почали вже проводити заходи, готувати солідарні співпраці, наші музеї, що ми маємо робити, розповідати про свій досвід, що, відбу... що відбувається музеями в окупації, як... або музеями розказувати, як музеї знищуються, або перетворюються на інструмент пропаганди вже. Mm -hmm. А потім вже наші військові всі вже дізналися, я вже обзвонила, що все, все ну, бо, дякую, ти вже все, все ти у Львові, з тобою все добре, що, що тобі треба, тобі, може, тобі жилье, треба допомога. Я говорю, це нічого, говорю, пацани, схема не змінюється, мені треба експонати. Як і з 2015 року, я, я буду дуже вдячна, як ви мені привозили в Старобільський музей, да, в Луганський обласний, то в Старобільськ, то все те ж саме, тільки у Львів. Бо, говорю, це, це, що, це, що, що, у нас вже більше 70 одиниць. Ого, клас. А що там є серед того? Російська форма різного калібру, літня, зимня, каски, шеврони, документи, сумочки з документами, бронежилет, опалена форма, українська форма, українські шеврони. Ну, багато чого. Тут з цього складається номерні знаки, ну, багато чого. Вже. То воно буде належати? Старобільському музеї чи Луганському музеї? Луганський, Старобільський, він ліквідований. 
Тобто Луганському краєзнавчому, так? Так, так, Луганському обласному краєзнавчому музеї. Так, ми, він, він Там, почав... де ви директор. Так, так, звісно. Так. Просто ми, ми розміщили з 2015 року Луганський обласний музей, переміщений у Старобільськ, на базу Старобільського районного музею. Ми просто з того почали. Mm-hmm. От, Старобільський музей був ліквідований, на його базу перемістили Луганський обласний музей, і ми працювали як Луганський обласний краєзнавчий музей, як методичний центр. От, у нас 18 музеїв Луганської області, у нас вже велика мережа. Приймали ми хазяйство, це безпокоєне, 16 музеїв, три Три відкрили за цей час, ми дуже цим пишаємось. В той час, коли йшла війна, і музеї закривалися, і музеї були в кризі, у нас завжди музеї в кризі. А то ми відкривали музеї. В Луганській області музеї відкривалися. Ми започаткували свою громадську організацію, асоціацію музейних співробітників Луганщини. Ось дуже об'єдналися, почали попрацювати, багато цікавих проєктів робити, збирати нові колекції, робити виставки, їздити за кордон, презентувати себе. Можна давайте від, відгорнемо це все назад і почнемо з, цього, почнемо з того вторгнення, от теперішнього, минулорічного вторгнення, коли в Старобільськ, в Старобільськ зайшли і почалися от мітинги оці наших, наші так. почали виходити на протести. Чи виходили ви тоді теж на протести? Яка була ситуація? Які у вас були переживання тоді? Дуже пронеслися по всій території, яка була, можна сказати, окупована з 24 лютого. Наші території, коли наші відписові, ви ж розумієте, є населені пункти. Звідти виїжджають майже, ну, там були виключення. Виїхала адміністрація, виїхала голови ОТГ, деякі залишилися, деякі виїхали. Ось, виїхала міліція, виїхали на той структурі, які б людей мали, ну, то має захищати. І люди самі вийшли на ті протести. Мирний житель, ви побачите дуже багато відео з Луганської області, це і була і Марківка, і Сватівщина, і, і Біловочина, всі старобісні став виключення. Мирні люди з прапорами просто виходили на вулицю і казали, геть, нам ви не треба, кого тут збираєтеся освобождати. Ну, все, ми вас не чекали, а ми вас прийшли захищати, а ми тут трошки побудемо, а ми будемо там, вони там казали, будемо зберігати спокій, ми самі його в стані зберігати. Зберігати тут цей спокій і самі можемо про себе придбати. Геть, геть. Ну, у, у Новопскові навіть стрільба була, була людина поранена, нас теж стріляли. В протестах до Старобільська я не вспіла, я на півпуті була. Мені дзвонили, що ми збираємося в центрі міста, і я вже засобиралась туди йти. Ось, і мені вже мій колега з музею, мій співробітник каже, все, директорка, повертай обратно. Ну, по-перше, вже стріляли, ми вже танки погородили, нас вже перестирали, чуть танками не подивали, розігнали, вже повертай. Ну, сьогодні вже Уже не буде. І потім там було відео, вони записували, тих людей почали переслідувати. Вони ж захопили міст, тих людей почали переслідувати. І мені, мій колега, ну це мій підлеглий, дзвонив Михайло, він зараз зі мною у Львові. Вони кажуть, все, за мною прийдуть, бо за тими людьми, які були з нами, ну, вже приходять, бо батьки один одному там якось сповіщали, от приходять, я йому бисло дала гроші, і він поїхав до наших друзів у Вінницю. Я от перше, кого ми вислали, це Михайла, бо він був на відео. Він зупиняв танки, він, він брав найактивнішу участь. Нас зривали прапори, ЛНР вішали, так, український прапор. Їх теж Такий шукали тих людей? Так, звісно, звісно. І що звісно. з ним робили? А, я так розумію, я вже на, на той час, вже після, там вже інформаційний, там почали е, виключати мобільний зв'язок, ну, тобто телебачення, мобільний зв'язок, потім прервався на нормальний інтернет-зв'язок, потім він з'явився, всі мої друзі. Я там десь на тиждень на два зовсім випала, ніхто не знав, що зі мною, а просто не було, ну, не було зв'язку. І тому ми тільки по носокам, ну, що ми не знали до кінця, що там люди ті, повернулися вони до своїх сімей, не повернулися. Ми знаємо, що дуже багато людей у наших сидять в СІЗО по різним звинуваченням, надуманим, по різним за співпрацю, за, за підтримку українського фетамену, що називають фашистсько-нацистським там, урядом і, і все таке інше. Недопити. Побої. Дуже багато, що від наших друзів відбувалося. Наробіжі в хаті повністю курив, як і ви завжди в мішках. Не, все, все з дому витягували, поки людину забирали на допити. Поки... І противогаз задягали, і, і пакети на голову одягали, просто били, стілеці з-під них вибивали, плювали в обличчя, було таке, принижували. Ну, багато чого було. Я вже не кажу після того, такі звірства, які там зараз відбуваються, після того, як ми виїхали. 
Ну, Кажу, що зараз ще, ще набагато гірше. Набагато гірше, набагато гірше. Це вам дзвонять Людей, знайомі? Так. Що розказують? Це, 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 і дзвонять знайомі, і це піддалися таратурам, ну, скажем, таким ну, допитам, таким знущанням е, наших друзів, ну, ну, батько, е, е, тому дядько, другий подруги, це був дядько, і, і ну, ще, ще жінка була, mm -hmm. моя подруга, зараз сидить вже. З 25 вересня знаходиться в СИЗО. Ми не знаємо, що з нею. А за що? Ну, за про українську що? позицію, звинувачення в пособничестві українським арміям, за те, що була на вочиці. Тобто в них якісь докази? Ні, а там не треба доказів. Вони всі придумали її собі? Так, звичайно. Тебе забирають. Вирвалися у хату, одразу її головою об стінку, мужа збили її пакети на голову, мотають скотчем голову, забирають на допити, а потім виходить відео, і людина там каже все, що завгодно. Після того, що там відбувається, я не хочу, це не то інтерв'ю, я, просто, я навіть не хочу ну, розповідати зараз про які, е, які знущання. Просто люди настільки, там такі зачарені просто знущання йдуть. Це, 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 це справжні питки йдуть. І потім людина каже все, що завгодно, в чому завгодно зізнається. В неї там діти, бо в неї є сім'ї, вона ж розповідає, що вона зараз не зводиться, і все, то, то буде зовсім по іншому. Поки що люди, кому не треба, що вони кажуть, що то не ми, що ми там сидимо і чекаємо. Все ж таки, вичай, сусіди здають інколи. Вони тих людей вичисляють, бо е, зрозуміли, що люди не підкорюються. Не за каті, це не 14-й рік. Це не 14-й рік, і люди багато що зрозуміли. І якщо і тоді люди виходили у Луганську, і тоді дуже багато людей, дуже теж, дуже, скільки їх бігло, От через Старобійськ їх вже бігло дуже багато наших знайомих. А потім це були знайомі, знайомі. Це все літо у нас їхали люди через Старобійськ. Вони зупинялися у нас кожен день, через день, ночували влітку якісь люди. Ми їх годували, купалися, там стелили ліжка. Ми притягли в дом ще ліжка для того, щоб вони мали, от вони... Вони бігли з Луганських, з-під обстрілів. Тобі вони багато що ну, розказували, те, що там страшне відбувається, це, це кому пощастило звідти побігти. Люди теж проти а що ти проти танка, які, про які протести ми кажемо? Маленька кучка людей, яка була згодна, яка була проплачена. Потім завезли тих людей, які видавали себе за місцевих жителів. Такі самі я бачила ті настрої, таке теж саме відбувалося у нас біля от, адміністрації. Це в 14-му році, коли мазовий приїжджав. Жали, все. Там ті жінки заведі, вони не старепільчанки. Тобто це не місцеві жителі, які більш за всі на відео, оце, ми вимагаємо, а ми там. Тобто все. Це не місцеві жителі, це просто заводиться толпа, кілька проплачених, більше. Ну... Тому людей ніхто не питав. Тобто там тих, тих, які погодилися, і тих сепаратісти, їх маленька кучка. Вони більш за всі кричать. Ми ж бачили ті відео з Лисичанська, там, зі Северодонецька, коли його ну, так звано звільнили. А от, ви бачите маргінальних тих людей, без обіг, які вилазять, тілкачі, а, рідненькі, ми вас зустрічали. Ну, тож, тож не є наш народ. Воно, ми бі, півмільйона виїхала з нашої області. А скільки ще про українських з різних причин залишається в окупації? Жуть коти, вони є нетранспортабельні. У мене дуже багато знайомих у яких батьки, бабусі, бабусі дідусі, вони не транспортабельні. Якщо там з ними не залишитися, їм і дадуть і паспорти, і їжу вони собі не, не дадуть, нічого вони собі не дадуть, вони там просто загинуть. Просто загинуть. І то люди з ними залишаються, і чекають, і фіксують. І ці, це, це мені дуже не подобається, бо, бо бачать, що люди не скорюються. Люди не скорюються, і тому таким чином вони намагаються той дух, ті протести погасити. Тим, що вистачає людей на допити, просто, ну, як вони вміють. До вас не приходили? Ні, в мене не встигло. Я, я вчасно, коли мені вже почали. Е, мене не чекало. Я на той час, де вже був квітень, вже були записані ті всі відео з тими маргіналями, вже почали сміятися, і щось почало так доходити, що дуже дивні ну, відеозйомки е, людей, ну, таких ну, ну, маргінальних. Угу. Ну, а це ж не ті люди, от ми чекаємо руського міра, і це такі, значить, вже сміється, що це і є обличчя тих ждунів, і обличчя руського міра. І то їм треба інші люди, і то їм треба музейники, бібліотекарі, їм треба ну, викладачі. Вас так, 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 так. так, звісно, яка б сказала, на кому, от ми, ми дійсно раді, і щоб там в Росії це все, ну, то всі для, для всього світу, щоб підтвердити, що там дійсно... 
освічені люди, які за метою, от вони, от вони дійсно чекали, щоб то було інше обличчя. Тому територіка дуже змінилася. І вони спочатку пропонують співпрацю, в тебе буде все, там, і музей тобі, і, і зарплатня тобі, і все, і все, і все. І я почав, я, звісно, не сказала по телефону, ні, ну, треба, типу, зустрітися, і все Але таке. дзвонили, так? Так, та, дзвонили, дзвонили. А ми не сказали, що повертається. Ну, я зрозуміла то, до чого, ну, одразу зрозуміла, а вони мене знали, ці регіонали повернулися, з якими ми працювали до 2014 року. От, і мені сказали, що Олеся, ну, добре ти, От, все повертається, це повертається на, на 13 рік, на ситуацію в 13 рік. Ну, ми, це ще більше, люди в 22-му живуть весь світ, а ми не повертаємося в 13 рік. Ну, треба зустрітися, мені там треба то-то, то-то, там добре. Угу, ну, треба, так. Да. І все. Я ж розумію, що ну, все. І я в той вечір, я зразу, от, одразу почала пакувати швидко сумку. Зразу говорю, хлопці, все, швидко виїжджаємо, все, вивозимо. Mm -hmm. Тому що от ще. І я пішла, пішла б, якщо б я ще не встигла виїхати, вони б мене знайшли. Я б сказала би ні. Зразу питання, чому ні. Ну, звісно, вони ж не дурні, чому ні. Mm -hmm. І ну, теж би вам ну, як ми про Я хворію, я хворію. Ну, скільки? Ну, тиждень тобі давай. І, і, ну, то, 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 збирай команду, то, скільки я мала протягнути. А якщо ти кажеш ні, то тобі одразу на допити, а ти нацистка, фашистка, і ти от тут. Ну, і, понятно, тобі всі звинувачення, ти тобі повертається. Ну, от тобі експонати, от чим ти займалася, от твоє відео, от твої... ти з військовими на фотографіях, от такі ти виставки відкривала, от чим ти займалася. І все. І далі б мене вже б не витягнули і знайшли, і не знайшли б вже. Вони ж вивозять і в СІЗО, СІЗО може в Луганськ повезти, і в Росію можете показати, і не суди над тобою ну, чинити. Тобто все, що завгодно може бути. То я сказала одразу, це була вже крайня точка, все, пакуємося і виїжджаємо. Це яке число? О, ну, я вже виїхала, в, то я ж кажу, я виїхала, почала пакуватися все 3 квітня, а виїхала я ранок. Ну, то друга, а ранок третього. Коли ви сказали вдома, що ви хочете виїхати своїм родичам, мамі, всім іншим, як вони відреагували і що підтримували? Плакали, під... дуже переживали, плакали. Я єдина, хто тримає сім'ю, ну, все вирішую в сім'ї. І, ну, як сказати, я захищаю, годую, вирішую всі питання. І з мамою були такі, от у мама у мене була хвора, у мене були і праці дуже тяжкі, і серце, і вона далеко не ходила. І ми так ну, поговорили, я говорю, мам, ну давай ти залишишся з моєю сестрою, от, я буду присилати гроші, ну, бо ми поки виїду, поки я за початку поки зареєструю, поки наладу своє життя, от, і буду, ну, ти, треба ж вам допомагати, залишила ті гроші, які були в мене не на перший час. От, а далі будемо, ми, ми, не було розуміння, я вам хочу сказати, а тебе розуміння не було. Ми настільки вірили і завжди досі віримо в свою перемогу, що мені здавалося, ну літо. Ну, от ми почекали, ну, треба зараз виїхати, ну, кінець літа. Я була впевнена, що моя дитина піде до третього класу, вона, ми повернемось вже на Луганщину. Мені друзі тут казали, треба дитину вже віддавати до школи, Перед, ні, ми ж, ми ж їдемо, вони так на мене подивилися, ну, їдете та їдете, ну, почекаємо, поки реальність на тебе звалиться, ну, вже, да, вже реєструвалися, ми вже тут. Була віра, то я думала, що я ще встигну, я ще, я ще встигну. От, і повернутися, і то мене залишили, плакали, прощалися. Я так, ну, бадьора, так, що тут таке, я буду кожен день дзвонити, гроші присилати. Отак проважаєте, як там на смерть, що ж у мене той, все буде добре. Вважаєте, що я на відрядження, як завжди, поїхала, ну, так от, на, на такої ноті. Угу. Ну, але ви пізніше контакт тримали з ними? Так, так. Тримала, там Вони вже трошки хотіло. заспокоїлися, знали, що ви в безпеці, що ви вже тут. Не заспокоїлася, не заспокоїлася і, і зараз, і я не заспокоююсь, тому що вони там, що в мене рідні є, і, і вони, звісно, не заспокоюються. Не заспокоюються в тому відношенні, що вони знають, що я можу про себе поплікуватися, вони ну, не переживали з цього приводу. Вони розуміли, що у мене маленька дитина, мені, мені треба виїжджати. Якщо не заради себе, ну, то обов'язково заради дитини. Тобто я не розумію тих, тих батьків, які з маленькими дітьми, це преступно, залишаються під обстрілами, залишаються в окупації. Ну, нема розуміння. Я тут повністю підтримую нашу владу, яка каже, що до вилучення дітей і питання, бо, бо в нас дуже багато дітей загинуло. Ми не, ну, не можна. 
залишати дітей. В Старобільську багато дітей загинуло? В Старобільську ні, взагалом. Ми ж ми ж да, там від нашого старобільську, ну ж загалом просто багато людей загинуло. Я розумію, що мені треба рятувати свою дитину. Ні про які школи, ні про яку освіту, не про яку. До мене просто я не я не розумію, коли діти там залишаються і навіть чекають, просто ходять до школ, до до всіх. Я дитину свою, у мене про українська дитина. І вона чує розмови, які і до того були, і, і після. Ми дитину майже півтора місяця тримали вдома. Ми не могли їй дозволити вийти на вулицю. Бо ми не знали, що з сусідами, бо дуже багато ну, всі парні повилазило і, і все. А моя дитина все, що завгодно, скаже, звісно, хто такий Путін, куди кораблю, ну, то есть і, 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 і все таке, і все. І то нас би просто одразу ну, і накрили, і дитину не можна було нікуди випускати. І вона майже от у дворі гуляла, і під наглядом вона була, і про які школи, і про, про, про які ми можемо говорити. І мало того, що для, це, для життя небезпечне перекраситься, ми не могли по совісті. От, і тому рідні були спокійні, що ми виїхали, так, ми в безпеці. Дуже сумували, дуже тяжко переносити всю ту всю обстановку, що ти в окупації, що йде війна, що йдуть люди, що чорті, що показують по телебаченню, ну, то відразу... Там у них зараз показують. Ну так, на нас одразу. Що, що, що показують? До речі, говорять, що українська влада Я вам хочу засвідчити. Я думаю, то, знаєте, ви, ви думаєте, тут я приїхала до Львова, я думаю, що з вудками то прикол який, з гусями бойовими. Mm. Це, 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 це просто на повному серйозі включає центральний канал. По центральному каналу професор Анітола показує карту з такими стрілочками, і як летять ті гуси, от як вони мігрують, він з наукової точки зору докажуть, що вони заразні, що от вони мігрують, і що вони от мають іменно отруїти тут людей, і от вони тут от на Росії вони летять, і це наше новітнє розроблення, ну, як наше, ми ж тут колонія американська, mm -hmm. а потім за це, там, щоб, там, там навіть, наша Україну створив Ленін, і, і що і наш создатель, і вона з'явилася під час Радянського Союзу. От. Тут багато ну, таких не стоїться. Це ще, напевно, до Покорі війни вони це все говорили, да? Да. О, а ми зараз ще... що? Де Українська влада вас кинула. Та? Звісно, тут там дуже тяжко в тому питанні, що от ми розмовляємося, підтримуємо своїх, і вони кажуть, говорить, Олеся, здесь так все, ну то есть вони так швидко. По-перше, за що вони беруться? Вони не беруться там у наладити ціну, ціни там, будувати дороги, щось там людям робити. Ні. Вони чим не займаються культурою і освітою. Угу. Культура хай, трохи, всі, звісно, всі вкладаються, по-перше, там, де музеї не розробовані. Вони. Там, де музеї не, не, ну, не порушені, там везде інструменти пропаганди. Всі хвалюються гроші, усі музеї. І в Луганській обласній починається 2014 року. Хвалюються великі гроші на їх експозиції, на ті всі наративи, на обучення дітей, на просування на всі свої та, єдності народів. І, і що Україна не може, і це історичні були, завжди були російські землі, і що ми є. Це так, як вони ще там розказують, що ми українці, це як які забу... вони забули, що вони русські просто, нема українців просто, вони відмовились від свого. Ну, тут щось таке. І обов'язково освіта. Освіта, вчителів, які згодились, дуже багато приїхали, дуже багато виїхали, які згодилися. Все, це освіта, з гімнан починають, прапор і, і все таке, розговори головне. Mm -hmm. вот. І тому подібно. Тож вони вже виховують там одразу, там таке все, ті люди, нічого нема. Українські там... є канали? Ні, ні, звісно, нема спочатку, ще з, ще з лютого немає. Угу. Одразу я ще була, там вже нічого не було, ще можна було якось там в Телеграм і якісь, а якщо в тебе заберуть Тільки телефон, інтернет. так, якщо в тебе заберуть телефон, то, то можна запросто, ти йдеш, тобі скажуть, на досмотр телефон, то це теж просто, може. якщо в тебе бачать там якісь канали, де ти підписаний, там і все таке інше, це ти теж. А радіозв'язок? Ні. Ні, нічого. Ну, виїжджають теж кудись, може, якось ловять там і все. Так більше, коли в Україну телефонують або в ті гравті, виїжджають і все ж таки заходять через інтернет, де є точки. В Луганській області, де є інтернет, у Старобільську зараз немає інтернету. В Беловодську є, ну, а в Пскові є, ну, тобто, там, ну, є точки, де є інтернет. Або де, де, тих, де тих населених куди виїжджають і дивляться наших, потім все затирають, все стирають, щоб не бачити, щоб якось новості бачити. І так от все там так відбувається, що в Україну тут нікого не говорить, не буде більше тут України. Ну, ну де, ну, подивіться, яка ядерна держава, громадна Росія. Ну, не буде. Ну, ну, ну типа, змиріться, змиріться, живіть собі далі, просто змиріться. Ті, які не хочуть змиритися. Ну, якось так. 
Те, що там залишається стільки ваших експонатів. Музей. Так, значить, 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 вони скільки вже наших експонатів прописали. спочатку в Луганську залишилося, як ми не готувалися і е, не врахували досвід 2014 року, ми свої експонати і пакували, списки задавали, і все, і знов пішло все не так, як воно має бути. Ми були готові до евакуації, ми пакувалися, ми, були, ми готувалися до евакуації, але ж все так швидко розгорталося. І керівництво зі Старобільська сваліло одразу, mm -hmm. які нас мали евакуювати. І, ну, в принципі, це вірно, що е, вже ну, в першу чергу людей евакуювали. Ну, у, нас, у нас людське життя, воно, воно завжди буде стояти. Але той транспорт, який мав відбутися, і колектив вивезти, і колекції вивезти, він не відбулося. Ми знову залишились там. Ми його спускали. Ми ж, не, ми ж не було розуміння, що буде саме відбуватися. Будуть нас крити авіанальотами, бомбіжками. Буде. Ми вже спустили у підвала. Ну, щоб, Ті всі не експонати, так? експонати та? uh -huh. та, ну, так намагалися хоча б таким чином захистити, а потім нас звільнять, і ми їх достанемо. І вони, ну, так, для прикладу, як то відбувалося в Станиці Луганській, 14-15 uh -huh. рік, бо до бомбосховища спустили колекцію, а потім ми їх привели до ладу, вже підняли їх. І, і так робили. Ну, вивезти ми їх. Нас одразу окупували, і досі ну, все. Ще було кілька ще днів, була змога нашої евакуації, ну все, 24-го, ну по, 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 по перше березня, ще ми 3-4 дні, якщо б за нами прибув би ну, якийсь автобус, там, хоча б там, в супроводі двох людей, ми б запіхали щось, може, і змогли. Я Ось чула, це. що люди бідкалися, що не було... Для ну, звичайних людей не було автобусів, щоб виїхати. Дуже багато зрадників було. І зазвичай. У нас е, були, дивіться, ну, як відбувалося, е, в Лисичанську, в Сєвєродонецьку, в Рубіжному дуже довго йшла евакуація людей. Дуже довго йшла евакуація людей, благали. Ті автобуси стояли і в центрі, хоча б були тяжкі обстріли. І, то все, і в Попасну везли, і безкоштовні ті потяги ну, весь час йшли, йшли людей дуже, і на автобусах, і на мікроавтобусах, і їздили, і волонтери, і військові їздили по всім населеним пунктам, шукали, в хати гукали, і вивозили, і лежачих людей, і все це відбувалося. Дуже довго евакуації людей займалися, дуже плотно. Всіх, кого хотіли врятувати, всіх, хто хотів їх, виїхати, всі безкоштовно виїхали. Тобто умови, але ж. Ми, це ж не наш випадок. Ми так окупували, нас так окупували одразу. Нас, от це не наш випадок. І у нас евакуаційного транспорту, ну такого безкоштовно, такого змоги не було. То і в нас так, або сім'ї одразу сіли на свої машини, або з друзями, які скооперувалися, виїхали. От. Або треба було через страшні обстріли з, з великим різ, ризиком до життя, за великі гроші, і не всі згодилися ну, приїжджати хоча б до Северодонецька, до Попасної, до Лисичанської, зі Старобільська. Це ну, ну, майже 100 кілометрів, може 80 кілометрів. Тобто це, у цей шлях проїхати. От, і щоб, щоб там безкоштовних тих достатися, всі боялися, дуже багато людей боялися. Тому може трошки заспокоїтися, може так потім буде евакуюватися. А заробітчані от, заробляли. Ну, заробляли, але особливо не дуже багато людей порятували. При, при, не при дуже всім. багато. Ну, багато людей виїхали, зазвичай досі виїжджають з окупації, дуже багато людей, шлях змінився, то вони виїхали як? через територію України, угу. виїжджали, а зараз е, у кордон ЛНР Росія. Угу. І далі на Європу, або далі через... І потім Моя е сестра виїжджала через Білорусію, через Росію, uh -huh. через uh -huh. Білорусію, і я її вже зустрічала на Волинській границі. І там зустріла прикордонників, вони в службу проходили в Старобільську. Він там, що ти? Говорит, ага, з Білорусі, сестра, а ви хто? А ви що? Так, а що? Я тут час випадку, там дзвонить телефон, ми в СБУ ходили, бо, бо це обов'язково. Uh -huh. Я кажу, сестри не лякайся, це нормально, це, я говорю, це все правильно, що там, і питають, що ти там бачила. Ну, по-перше, треба знати інформацію. Нашим військовим дуже допоможе. Тому що там взагалі відбувається. І трики, це, це все вірно, це для нашої безпеки. Що людей перевіряють, які, щоб нам було безпечно, з ким ми тут поряд живемо. То в'їжджають. Так, в'їжджають. Я говорю, ні, все, директорка музею, ось я на Фейсбуці, ось я, ось тут візді я, ось я зі Старобільська, вона откуда зі Старобільська. А я теж був, я по кордону зі Старобільська. Я кажу, там, там стояли, я говорю, це ж біля того обіду. Та, ну все, то все, паролі були названі, ну, всі, да, всі свої, ага, все добре. Ну, зараз зачекайте, там до ранку ми її там от будуть люди йти. Ми так привозили через Європу, через Польщу. Дівчата наші їхали через Росію, через Польщу і до Львова. Так виїжджали. Зараз через так, Росію. Через 
ЛНР, ЛНР Росія, потім їхати, а от вони до Польщі доїхали, а з Польщі вже сюди. Хіба з них теж десь там через Білорусь чи що, десь ну, вище? Ну, вони там, там вони, я, я вже в них не питала, у них там транспорт це проплачений, і от вони сідають, і от весь час їх там супроводжують, там десь проплачують, там всі фільтраційні легері обов'язково теж проходять. Ви скільки прийшли блокпостів? Як ви виїжджали? Я... Особисто я прийшла один блокпост, який був, ну, Росія, ну, тобто, це окупація і українська територія. Далі я була з військовими, ну, тобто, я ж далі ну, не, не, не проходжу. А, наприклад, якщо б там російські військові запитали, хто ви є, ви кажете, продаєте... Мене, слава Богу, не питали, да, там ціла версія, я також переглядала. А що ви робите з військовими, що б ви мали сказати? А, ні, а з якими військовими? Я з цивільною людиною. Це а, ми, ви ніби з цивільною? Да, я ж вам розповідаю, що я ж приїжджала, до мене заїхала цивільна людина, яка тут проживає, якою прописка mm. ну, жителя Луганської області. І він приїхав з, з, за мною, там у нас є, по легенді, у нас є бабця, яка плохо себе почуває, а тут у мене тої роботи зараз там щось немає, хазяйка виїхала, а я торгувала на ринки, зараз мій з дитини, ти хоч там в селі там, бо там є що поїсти, є там що, там ми там перес, ну, перес, перес, пересидимо поки там. Ну, в общем, за такою версією і за тою бабушкою ми ще за своєю якось переглядом. Так, по такої легенді, наскільки ви, я пам'ятаю, ми там тоді рік тому більше подробностей знали, щоб такі вже як бабцю завод, як то, як все. Репетірували, як репетірували, звали, не, не, не пам'ятаю вже. Репетірували до цього зранку, репетірували. Головне, щоб дитина, головне, думаю, не забув, як бабцю завод, якої немає. Ну, думаю, на дитина в шокі, то там намагалася запам'ятати. От. А там дуже він такий, просто повезло. На самом ділі, якийсь був сонний військовий, який просто я от ту базу запропонувала, а вони я хочу речі допомогти, то я просто зразу вам розкласти вам то, щоб, ну, щоб ви мене поміли, щоб вам зручніше. Він, ну я тоді не буду. Ну, щось, ми так, так тобто хотят. парашюта він не бачив? А як він його побачить, якщо ми з окупацією виїжджаємо? Ми ж з окупації виїжджали з окупованої території, ми їдемо в українську. У мене ж ще не було парашута, ми ага, перетнули ось, сторону. Ми опинилися на українській території, ми на українській території. І там вже, боже, що, так, так. Так все, ми ж виїхали і все. Там головне було туди виїхати. Це єдиний блокпост, який я, ну, можна сказати, проходила. Де ще військові? Військові, ну, вони просто проїжджають блокпости. Ну, військові їдуть зеленим світлом через блок пасти, ну, то есть, от, а тут далі ж я вже, вони мені вже, вже забрали мене, я не в тому стані була, щоб кудись доїхати. Тут через які міста ви їхали? Виїжджали? Як заїхали до Львова? Е, я не знаю, дорога, вона ж тобі не повіщається, тебе везуть, а, ви питань, кажете... а ти питань не задаєш. Ну, більше те, що я бачу, що ми Дніпр проїжджали, десь були, в Києві були, десь там біля... В Київській, там біля Чорнобильської, там от були Житомирщина, Рівненщина. Так от, ну, угу. як, я пам'ятаю, та, от такі, от такі, ну, такі, ну, те, що я вікно бачила. Ми ж звикли просто питання не задавати. Ти їдеш і їдеш собі, питання не задаєш, тобі нічого такого не кажуть. Ну, і, і ти їдеш мовчки, то тебе везуть і везуть. Я все добре, ти знаєш, що ти в безпеці. Та, і слава Богу, бо, бо ж, ну, а на що мені то знати? І, mm -hmm. і, і, і вони ж при мені виходять, тобто теж не, ну, не, не говорять про такі речі. Те, mm -hmm. що просто везуть тебе і везуть. Їм якраз по справах треба було. І, от, і, якраз, і вони мене і якраз говорять, о, тобі повезло. Там їдуть по справам, там є два місця. Говорять, ми тебе загрузимо і, і, і хлопці поїдуть. Ну, мене так пощастило, мені це привезло. Ви хотіли конкретно до Львова? Так, і ми нас домовлені за Люнію була. Я... Оля, це хто? А, Оля Гальчар, музей територія терору, директорка музею територія терору. Це моя це не наш музей, це наш давній партнер. А це не тільки партнерка моя, ще й моя подруга, з якою ми дуже багато проєктів робили. Так звела нас музейна справа, потім може людські відносини, ми вже дружили. І ми до того, ми 23 вже домовлялися, що музей буде евакуюватися. Ми 23 готувалися до евакуації. Куації, домовлялася, Оля тут домовлялася з місцевою владою, що музей буде вже тут евакуюватися з людьми, з колекції, що вони нас приймають. І люд... з людьми? Тобто їх багато мало бути людей? Ну, колектив. Весь, весь, всі, всі, весь мав розумі, музей виїхати. Да, угу. Всі, хто, ну, по-перше, ті люди, наукові співробітники, всі, які супроводжують експонати, а далі всі, хто побажає, ну, у них же є сім'ї, в них же є діти, угу. і, тобто мали всі приїхати. Хто побажав, всі, всі мали сідти, приїхати сюди. Каже, вона, от у нас є 
змогу тут поки вас, вас приймемо, якщо треба буде ліжки, якщо ви, знаєте, ви ж пам'ятаєте, як то все перші, перші дні, скільки навала така була з людей, і всі, всі приїжджали десь. А воно було приїхати, а далі б вже розібралися. Я знаю, що тут би нас вже ніхто б нас не залишив би просто неба і вже допомогли. Тому ми тут мали. Це гарно, бути, що ви так думаєте. Багато хто каже, що нас ніхто там не чекає. Дамо, дамо собі раду, чого виїжджати. Ну, знову ж таки, а, я, 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 ні, на сході, ні, я вам кажу, і то теж є правда. І, і в тому, в то, що вони кажуть, є правда. Не, не, історії евакуації і історії людей тут дуже різні. І всім дуже по-різному пощастило. В мене є робота, в мене є друзі, в мене було розуміння, що я роблю, ну, куди я їду. Моїм людям і моєму колективу дуже повезло зі мною, бо я знала, куди я їду, бо в мене є друзі, і бо я знала вже до той час, куди я її евакуюю. Mm-hmm. Що вони, я домовилася за них, що, 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 буде, що буде їх сім'ї, що їм, і їх погодують, їх, їх, вони тут поживуть, їм, їм буде ліжко, їм буде все. Це я їх вивозила. Mm-hmm. Ну, інші ж керівники, інші своїх же людей не вивозили і не кували. Дуже багато таких випадків я знаю, як просто до Дніпра приїжджали і просто ставали на вокзалі і не знали, не де йти і куди їхати. Дуже багато просто людей, ну, от мені розповідали, це особисто, як вони плакали на вокзалі, Зала, коли до Хмельниччини їхали, Хмельницькому все, просто люди виходили, от самі готували пиріжки, там, що там, перші страви, там все. Вони просто от, їдуть у ті евакуаційні потяги, і вони просто виходили і кормили людей, от, просто закидували памперсами воду туди, просто це були звичайні люди, просто звичайні люди, ну, просто які там, хоча зараз там волонтери, а це просто, може, вони не завжди займалися там волонтерством, просто звичайні люди, які в перші дні ті свої гроші тратили на те, щоб підтримати. Молодачі, так, підтримували, не завжди було де поселитися, не все було переповнене, квартири по цінам, ну, просто нема про що говорити. І зараз Які лишається. тоді, до речі, були ціни? Такі ж самі, як і зараз. Такі самі, як зараз. Такі самі, як і зараз. Страшні. Людина не може собі дозволити. Цін немає, роботи немає. Ну, навіть якщо людина. А зараз Зараз у нас зарплата мінімальна у мого наукового співробітника. Вона займається ну, мінімальна. Шість, вона там, скажімо, на п'ять порахується. Ну, все, от вона, є підтримки, яку зараз, кстати, намагаються забрати. Ну, скажуть, що вже рік і mm-hmm. вона вже не треба. От шість тисяч плюс дві, вісім, вісім. От. А квартира однокімнатна стоїть сім. Одна кімната сім стоїть, і вона три, живе три дівчини в одній кімнаті, як студентки живуть, mm-hmm. да, наприклад, одна на одній і все. І, і коли одна виїжджає, то бок, як їм далі ділити, а ще треба. І коли кажуть про гуманітарку, то ну, гуманітарку, це з гуманітарка теж не все так, не все так просто. Ну, такі. Мені пам'ятаю, що в мене є друзі, є. От я домовилася, що наші музейники, наші колективи нам допомогли. От, а, а так, то, щоб, щоб отримувати гуманітарку, це має бути, це як твоя, ти не маєш працювати в музеї, ти маєш ага, це, зовсім охотиться, не охотиться за гуманітарки. Тобто, mm-hmm. дити списки, ходити, реєструватися, ходити шукати, ходити стояти в черга, де ти там, ти там. Це просто це має бути твоєю роботою, ну, за виживання. І в кінцевому результаті, там, що там, там тої гуманітарки, що там є? Ні, ну є більш менш, ну, на не тиждень, знаю, на скільки, ну, ну, на скільки я, я просто за неї... Нікол. Я не отримала, да, я не знаю, ну, просто. Я знаю, як це відбувається. Ми просто, ну, намагалися просто, нас питали, а, 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 а чого ви там, а чого ви там. Тут є списки, ну, але ж то треба, ну, от треба людині, яка приїхала, де вона жити. Ви ж знаєте, що в садочках поселили, в яких гуртожитках поселили. І теж на перший час. А далі люди, да, їм далі старди, да, хтось пішов працювати. І коли таке звинувачення, це, слушайте, ви гроші отримаєте. Ну, гроші, ну, от, дві тисячі, ну, серйозно. А ви коли-небудь говорили з тими орендаторами? Ну, типу, це ж переселенці, ми одна держава, ми українці всі разом. Мені нормальні були орендатори, хоча ціни були дуже великі, ні. До нас дуже гарно відносилися. Ну, в якому випадку нам скидки не робили, але ж ну, з людського точки зору нас дуже гарно відносилися. Там, ну, там були, я знаю, що там по-різному. До... Бувало таке, що нам не хотіли здавати хату. Ну, через Ось, що? За, через те, що ми з Луганської області. Ну і що? Ну, ну, тобто, ви як... переселенці, ви звідки з мені? Просто ні. Просто ні? Просто ні. Ось такі просто ні. От просто тому, що просто ні. Це у Львові так було? Так. Це нам так було. 
ми ж три хати змінили. Чому ви змінили три хати? Ми збільшуємося з сім'єю, приїжджають до нас і ми збільшуємося. Просто я з дитини, потім ще Михайло до нас приєднався, потім моя сестра ще переїхала. І ми квадратуру збільшуємо, бо ми ще не можемо, як в рукавічки, жити і працювати. І що, і усі... Ну, бачите, квартира була дуже така на літо, була, вона там не була нормального опалення, і, і, і там такі в, у вікнах такі щелі були. Ну, літній варіант просто чудовий, це було центр, там біля оперного, ми, ми були, були суперові сусіди нас були, от, і ми дуже класно проводили там час, ми там на балкончики, я там віщала про культуру Луганщині, такий культурний обмін у нас відбувся, я такі лекції по вечорам там читала, всі збиралися на ті, знаєте, у вас, у вас ті колоді, і всі ставали, і то ми пили каву, так всі як кушечки так виходили. От, і ми ж там спілкувалися. Я там багато чого розказувала, то дуже класно. Ну, але ж підходила зима, ну не зима, а осінь, і було розуміння, що ми там вже буде дуже холодно. Ну, тобто ми там не потягнемо, що, що треба десь переїжджати. Тобто ми раз переїхали, потім сестра і все мала, і ми ще раз переїхали. То перша, наприклад, була 7 тисяч, та друга скільки вже? Чи це не хочете говорити про ці? Ну так, мені не дуже, це дуже дорого. Так. Дуже. Дуже. Я вам хочу сказати, що люди не потягнуть. Звичайно, люди не потягнуть, не можеш переїхати. Тому е, не всім пощастило, і люди е, праві, бо е, у нас, ну, то, скажімо, в Україні, або ну, кати, або жилье, там квартири, будинки, вони достаються або, або в батьків, або в спадок від, від бабусі, від дуся. Та це, і все життя там по кирпичику, бо все, все життя людина працює, капітчану зарплату, то і, і вкладає, вкладає своїми руками, там все робить і все. І потім вона розуміє, що якщо не вийде туди, там хати не буде. Там або до руїни, або чечени там всі та засруєте, там і хто там, там зараз і взагалі просто там хто там. Ну от, там ще ж нічого не буде, повертатися буде нікати, а більше заробити собі на хату. Ну це просто ну, для більшості, я кажу про більшість. Більшість це просто нереально. Просто нереально. І, і вони розуміють, що навіть якщо вони переїдуть і буде робота, і, і буде все, вони не всі зможуть ну, сплачувати е, собі, ну, своє, навіть щоб квартиру десь знімати і все. А переїжджати, от кажуть, в маленькі міста, супер, в маленькі міста – це ок. Переїжджати в маленькі міста – це, це круто, але ж там немає роботи. Там немає роботи, і це, це дуже потіли багато, і, і така зв'язка, якщо у людини є робота, і вона може працювати дистанційно, і їм дозволяє да, керівництво, і де, то дуже класно, люди виїжджають, і там, або, 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 або інтернет приводять, то хазяйство до ладу, там все, людина працює, і все, то тим людям, а які втратили роботу, то дуже багато прийти, то закривалось, і, ну, і приватних, і, і державних, і люди втратили роботу. Ось, і, і все. А є, ну, якщо повна людина, якщо ну, є чоловік, мати, мати може за дитиною дбати, там все, чоловік може працювати. А якщо одна мама з дитиною, а дитина ще, ви ж знаєте, це стрес, усі ще може хворіти, і ще може відкидати, а скудати гроші, як вона буде заробляти, якщо, наприклад, навіть продавчиню піти на ті 15, вона буде заробляти, а з дитиною з маленькою хто буде. Якщо вона буде хворіти, це теж буде, ну, це дуже цікаво. Дома можна було ну, з, ну, з бабці, з ким-то, та, там з ким залишити. Ну, тобто, там дуже багато питань. Людям, людям передають дуже тяжко. Це дуже тяжко. Не всім, не всім почати. Це, 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 ну, мою історію, мою історію ну, це ми не порівнюємо з історіями, ну, такими, які, з якими стикаються ну, ну, переселенці. У мене, м- мені повезло, у мене тут є друзі, які як, за мене, як, як сім'я, які мене, мене прийняли в сім'ю. Мене, мене прийняли в сім'ю. Я приїхала жити в сім'ю. Гарний будинок, де мене де без копійки мене утримувала, годували. Мене, мене лікували, мене повезли до, до мене посадили на машину, повезли мене до лікаря, мене полікували. У мене був час похворіти. Я лежала, мені підходили, робили уколи, бо я в тяжкому стані була після евакуації. От доїхала і я злягла. Не просто за цей час дивилися за моєю дитиною. Ну, ви що вона її кормила, годувала. Як би я це сама робила? Якщо б я приїде, я, 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 я б не доповзла би просто до лікаря. Я просто не знала б, де б його знайти. Ви думаєте, що це так на тому адреналіні, поки ви там були так. і мали вижити? Тобто були, ну, я знаю, сили так. були та, в організмі? Так, так. Я, потім... я тільки я приїхала, дуже гарно себе почувала. Ну, мені сказали, що я зелена приїхала, але ж у мене не було ніяких признаків того, що я хвора. Я просто дошка втомлена на адреналіні, всіх обняла, там, всіх етат. 
Прожили з парашута, показали дитину, всі познайомилися, я переїхала, хати зайшли. Я говорю, я б така душик прийняла б, душик прийняла б, тому що здоров'я, і все. Ми така душик покушали. Я говорю, на пів годинки поляшу, бо ввечері знов там прийду до друзі, ну, друзі наші, ну, місцеві, щоб з нами з Львова зустрітися. Я дві годинки, я полежу, і все, я дві годинки полежу, я проснулася, я не те, що хвора, я, я ніколи так не хворі, я ніколи себе так тяжко не почувала. Дві, дві години. От я відчула, що я приїхала, і я злягла. І злягла дуже тяжко, десь на місяць. Десь на місяць я злягла, у мене було тяжке запалення легенів. І воно не хотіло, я задихалася, воно не хотіло в мене і під уколом, і все, не хотіло воно в мене проходити. Мені кололи, 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 і, і дуже тяжко я так вийшла. Не хотіла, не хотіла я... Хотіли вставати на ноги. Трошки так. відпочити після всього. Не справді, е, мабуть, напевно. мабуть, тяжко захворіла. І от, і тому, тому що в мене було куди їхати. У мене були близькі друзі, які мене нянькали, які мене підтримали з усіх сторін. Тому що в мене є музей, де я переїхала, що мене тут друзі підтримали. Ви бачили майбутнє, ви знали, що, чи ви маєте займатися. Звичайно, Воно звичайно. Підтримує звичайно. Ну, я, я його собі і, зап... і, і... запланувала. Я, я собі своє майбутнє і запропонувала. Що я ще теж там була, куди я їду, що я їду, що я маю робити. Так, і все, ну, і все одно, то, то все одно це друзі. А й людям, ну, не, не всі ж директорки музею, не, не, не у всіх такі... Ну, Хтось насправді і продає мені, на, на базарі так, так, цієї Звичайно, і мені було страшно тяжко. І мені було страшно тяжко, але це, і, не це, я, я просто ставлю себе на місце інших людей і розумію, наскільки там ще тяжче. Тобто, коли ти не має рідні, ну, десь в інших містах більш безпечних, куди ти можеш поїхати, або нема друзів, які тебе не можуть прийняти. Ну, такі ж дуже багато людей. Немає роботи, немає все. Люди залишили. Лишилася без хатів, де у нас є люди. Ну у нас от, у директора Папаснянського музею. Вона без чоловіка, без хати, і, і бабушка померла. Пі от вони евакуювали, і, і бабушка померла. Вони поховали, і, 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 і чоловіка вбила. І чоловіка вбила це рідом, і все, і хату їх зруйнувало. Просто нема до чого повертатися, і музеї нема зруйнувало. От просто нема до що і попасний немає. І просто нема до чого повертатися. Повністю от зруйноване життя. Повністю зруйноване життя. Тому що то добрі люди, ми ж всі ж друзі, ну, не, 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 не залишаємо своїх і всі. І в неї на путі зустрілися теж такі історії. Це ну, є набагато краще. Я завжди собі кажу, от ну, мені кажуть, тут тяжело. Я говорю, тяжко, тяжко, і кожен день я собі, а як ти собі, ну, от, щоб ти так підбадьош? Я думаю, як людям взагалі, люди своїх рідних е, у дворах ховали. От просто. І оце наскільки, я говорю, у нас не така ситуація. От, от просто, да, тяжка, да, там, все, але зовсім не така. Тому переселенцям тут дуже тяжко, дуже тяжко. І ви казали, що у вас мама теж тяжко це все переживала. І моя мама не пережила мій від'їзд і окупацію. Мама померла 20 травня. Вона мене не дочекалася. Я, звісно, на те не більше сім, це моя найбільший біль, який я, ну... Може, я досі хворію, ну, то есть я час від часу, або щось у мене, або бронхіт, або щось, щось, щось або спину хватає, або мені, мені заспокійливе, бо ті всі емоції, вони дуже десь, десь глибоко. Я не даю собі... Та ви не даєте а, собі не... пережити. Не даю, не даю, не даю, а собі поставила ж після повернення. Після повернення, щоб переосмислити, щоб все, бо не можу. У мене тут люди, які від мене, їх життя і їх, мабуть, від мене залежить. У мене тут дитина, мені треба бути сильною і, і, і не можна, і все. Буду, буду про це думати, буду про це все переживати і плакати, коли туди. От ганю, ганю, так от просто, взагалі, щоб про то дуже тяжко. В цьому, в цьому відношенні, я ж кажу, і багато людей теж своїх же рідних поховали і втратили, і розлучилися, і туди не можуть добратися, і, і діти знаходяться, і літні батьки знаходяться в окупації, і немає змоги їх вивезти. І знаєш, що там ні ліків не здобудеш, ні їжі не здобудеш, ні нічого просто. Що ліків зараз теж неможливо купити? Нормальних ліків немає, або міла, або, або все, або їх там просто немає, або гроші немає. І ще зараз змушують вже переоформлювати, ну, вони ті, до, до тих бабусів, до дідусів їдуть, а манним путем ті паспорти. 
не лежачим, і все отак от їх ледве там на голову це занувають підписувати. Ну і так і ну, тим пояснюють. Ну пам'ятаєте, ви ж жили при Радянському Союзі, пам'ятаєте, Україна то була разом же з Росією, з усі. Угу. Ну тепер же саме ми опять, а так вони, так що ми, оце ж ми об'єдналися, пожили трошки, а тепер знову вирішили об'єднатися. Так, ми вирішили знову об'єднатися. А тобі ці телебачі, вони ж ну, різні, може, ну, не, та, вже вони не вже були інсульти, та? ті бабушки попереживали і багато чого попереживали. А до вашої мами приходили теж з тим паспортом? Ні. Ні. Мам, ну, де на 22-й рік. Ага, ну тобто, що тоді ще мене не почалося. Ні, ні, ні. 22-й рік, 20 травня, до мами ще не, не, не добрались і не, не той. То Там, маму сестра цікавилась. поховала? Так, маму сестра поховала і сестра потім виїхала вже сюди. Ще да, да, вже виїхала потім до мене сюди. От. Тому що мені теж треба було. У мене тітка, та, в мене, мене багато хто там. Там ще залишилось зараз так. Так, так, так. Вона пенсіонерка, теж як моя мама, вона пенсіонерка. А вона не хоче зараз виїхати? В неї є тварини безпритульні, вона дуже багато. Вона опікується безпритульними тваринами і вона ну, теж не працює. Ну, не на все, вона живе окремо і опікується тваринами. І за що вона його годує? Люди допомагають, вона свої гроші вкладає. Вона майже на всі свої гроші, що вона від української пенсії отримувала, від цього, і от вона годує тварин. Вона Скільки в них тих та собаки і коти чи що? інвалідності. Да. Ну, якісь висновив в хороші руки, там, або там цуценяток маленьких викидає, або лікує далі, приділяє, тобто, що в неї там ціле. Ціле це хазяйство теж безпокоєне з, з притулком, який вона собі. Ну, такі маленькі вдома, вона свою громадську організацію відкрила, сама там піклується. Ні, теж чекає визвання. Вона теж каже, якщо е, вона і знайомі хати відбиває, це ж вона ну, теж розповідає, як е, хати захватують. До речі, та. хати, Бачу, хати ще є? Мої ще є, бо там живуть люди. Ага, Потім ви, я пустила, я пустила ні, ну, ні, просто пустила жити, пустила просто тобто, жити. Тих людей, які знайомі, вже не мають знаю, своїх, так? Знайомі і знайомі. Це просто, знаєш, як, знаєте, як зна... хороші знайомі, е... хорошим знайомим сказали, ну, що можуть вони там пожити. Я, я вже е... ну, дозволила після, як, коли я не зрозуміла, ну, зрозуміла, що я не повернуся літом і все, і просто там зразу захват, там будуть зразу грабувати, там, там зацілять обов'язково, або військовими, або все. І я ну, знайомий кажу, у нас там хати втратили, наші люди, можна там, в тебе там поживуть, і це дуже там... Файна така культурна родина, там все буде добре, так, кажу, звісно, хорошо. Тобто росіяни не встигли ні пограбувати, ні зайти, ні націоналізувати, так як це відбувається? Поки ні, поки ні. Хоча, я не знаю, як у них там все рухається. Вони там дуже стрімко. Спочатку вони так хати шукали, потім почути, якщо їм подобається, звинувачувати людей на СІЗО, а потім заселятися в тих хати. А потім вони здали указ, що люди мають прийти і свою нерухомість перереєструвати, я ж не можу переструвати свою нерухомість. І може би так бути, що ну, вони прийдуть до, до моїх людей і скажуть, це ваша квартира, де ваше нове? Ну, ну, ви перерестувалися? Ні, ми тут знімаємо. А власниця де? Вона мала перерестувати, немає власниці, вона на території України. А фашистка? Ну, то має... Чи ну, наш. Ну, то, то... Держав... Значить, наш державний, їхньої держави, так. нібито квартири. Так, так, так. Ну, то все може ну, відбу... відбутися, все що завгодно. Поки так, поки живуть люди. Ну, і знайомих. Два-три місяці тому питала, що там все добре. Я навіть намагаюся, я те теж відпустила. Я маму поховала мене, я за квартиру. Хоч у мене дуже гарна квартира, у мами дуже гарний будинок, там приватний, той, що в мене в власності. Бо мені мало при нормальному розкладі, при Україні це, це, це моє було б і моє та спадок, і моєї дитини. Ну, я залишилась теж біцьо. Воно, вроді би, як ціле, не розбав, ну і воно в окупації, ви, ми, по факту, в мене його немає. От, що з ним буде, як воно? Я теж ту ситуацію теж відпустила і намагаюся просто, ну, нема. Все. А в тому будинку хтось зараз живе? Теж так, живуть у вас. Так, так, Маєте так, своїх там, людей, нормальних? Так, нормальні. да, своїх нормальних, через своїх нормальних угу. знайшла, попросили за... Тобто і там, в квартирі, і там? Там, там, там. А ну, як малий вони... пережив та цей переїзд, те, що він з рідними попрощався? Для малого це, звичайно, була пригода. Він не, не усвідомлює ту небезпеку, яку ми пережили. 
Ось, і для, них, для нього це була о, у нас військові, супер, йому кепку подарували, тут йому намотали скотча синього, там, і все, в шеврони подарували, фонарик подарували, солодкого дали, розвлікали його, і, і що йому, там, він каже, а що ми їдемо до Львова, тут так класно, тут скрізь, що ми, ми маємо тут з хлопцями залишитися, що ж ми тут, а ми тут їдемо, тут не так. Ну, хлопцю добре, ну, Адмірович, він чудово. Він ходить до школи, до дев'ятої школи, нас тут дуже класно прийняли, Ні, ніяких проблем з адаптацією у нас не було, поганого відношення в школі у нас не було. Він дуже гарно увійшов в Криків, ну, тобто вже такий був, я думаю, може бути проблем бо з якимись мовними там, тими. Ні. Він Мав російською добра. розмовляв до того, чи ні, чи українською теж. Він навчався, він навчався в українській звичайній школі, Ось, розмовляв туга, вільно не розмовляв, українською знав. Ну, угу. тобі, розумів. Вони, розумів, писав, вони в школі, так, ну, коли в тебе навчання тільки ти українською або в школі ну, проходиш, а, а скрізь навколо себе ти в російськомовному середовищі знаходишся, так вільно не розмовляв. Ну, от, але ж тут дуже швиденько, швиденько, швиденько. І він не буде, він українська, він буде на місцевому діалекті львівському. Я говорю, Мірончику, все буде ясно, де ми провели, де ми у нас війна проходила, де, ви де ми ви виїжджали, буде зрозуміло. Так, він зараз, так, і все таке інше. От, от у нього повністю це, це, львівський місцевий діалект, Ото, на нього він, він його вже, вже вивчив. вивчив. Дуже класно, завів собі друзів, проблем, от у нас з адаптацією, і знов таки, у мене з адаптацією немає проблем, і в нього немає, він, він дитина, я вже доросла. Ну, я теж сумую за своїм. Я приїхала до Дніпра, я чуть не розридалась, бо там наша природа, там наші безкрайні простори. Ну, Наше, та, я сумую за своєю частиною, то звідки я, за своєю землею, я дуже сумую. Я, я не усвідомлювала, тому що я десь рік, так, щоб я від дому, ну, я тільки у відрядженні їздила, я так багато не вдома не жила ніколи. Ось хочеться додому, бо тут, тут все файно, добре. Але чим далі, тим, бач, тим да. більше хочеться додому. Звісно, звісно. Ми всі тут все файно, добре, тут багато приймати, дуже і знайшли дуже багато друзів, і зустріли дуже порядних людей, і були, і все добре, але ж, ну, то есть ми ж за своєю територією, ми дуже сумуємо, і за своєю землею, і ми, ми дуже сумуємо. Сниться трохи земля, дім? Е, інколи, інколи більше мама, дом, Нам, ну, і там, ну, відать, блоки собі поставила, ні. Я мало сплю, дуже в 2-3 години у мене безсоння, я мало сплю, багато працюю, мало сплю. Ми досі допомагаємо людям, ми евакуюємо, або проекти робимо, або все. І тому в мене або мінкаментозний, я п'ю ліки, щоб поспати, або я вже така втомлена, що я просто відрубаюся, і мені, мені вже нічого не сниться. Ви просто так. реально себе роботою забуваєте, або так, якимись так, обов'язками, так, щоб так, це, про це не думати, напевно. Так, ну це найкраще, ну я так вважаю, бо... Головне, якщо ти почнеш це, це, це все витягувати до себе і перерабатувати, я думаю, що зараз це не час це мені не робити. Час. Ну, ну, мені зараз, в моєму становищі, то ні. Тут, може, мені пропонували тут пойти до психолога дуже гарного, і, ну, ні. Угу. Повернусь до себе, там вже буду, коли вже буду там, і в мене буде змога про це поговорити і, і як з цим попрацювати. А поки, ну, поки, поки так, мені так, поки, мабуть, зручно буде, щоб не тут витягати. Я боюсь, що я дам слабіну і не змогу і розслабити, перед... розслабити і, не, і не змогу боротися далі і виживати. А, то, а, а треба зараз виживати. Залишити. Так, а треба не тільки самі, що і, і за людей нести відповідальність, які ти сюди евакуював. І, і я ж їх теж залишити не можу. Я ж їм пообіцяла, що вони приїдуть зі мною, вони будуть працювати, і все буде добре, і я ж маю за ним, ну, за ним піклуватися. А які у вас мрії? Крім того, щоб повернутися. Та, мабуть, як всі, у кожного українця, мабуть, тільки одне побажання, щоб закінчилась війна, щоб здохла Русня, щоб закінчили ту Росію за колючу проволоку. Щоб вони, щоб ми, все, що з нами зараз відбулося, ми переосмислили. І більше, щоб з нами такого ніколи. Ніяких поворотів, ніякої дружби, ніяких відносин. Ми повністю, ми, якщо ми будемо опять розказувати про хороших русських і про все таке інше, це путь у нікуди. Ми з цієї ями ніколи не виберемося. Хочу повернутися, хочу, щоб моя Луганщина була відбудована. Хочу, хочу відбудувати, відродити свій музей. Хочу, щоб нове керівництво переїхало до Луганської області. 
нові очільники, вообще повністю набраний апарат. Нові були люди, може, зі всієї України, якщо б згодився всі очолити там трошки. Трошки там навіть якихось вітру свіжого, там провітрити трошки, це теж було б корисно. Угу. Іншого підходу до культури хотіла б відношення. Давайте чого повернутися. Головне повернутися в території далі там вже працювати, ми вже викликати самі свої вже питання на, на місці вже вирішувати. Хочеться повернутися додому. Хочеться миру, хочеться повернутися додому. І питання дуже проблемне. Я не знаю, як там буде після всього цього себе дитина має відчувати, бо ми, ми тут щасливі. В моїй дитині тут добре, вона навчається, вона займається спортом. До тут в Україні, тут у нього є майбутнє. Ось а що там буде стоїть територію? Куди ми повинні? Ми в Старобіс, ми плануємо в Луганськ повертатися, але ж там вже окупація з 2014 року. Як там з людьми, як моя дитина там себе То ви б в Луганськ хотіли? Звісно. Ні, ми в Старобійськ не плануємо, ми в Луганськ, там наша будівля, трьохповерхова, там наші колекції, там, ну, то, звісно. В Старобійську має бути Старобійський музей, історію їх, ну, їх краю, міста або району там має бути, а ми маємо переїхати в Луганськ і, і займатися тим музеєм, відновлювати його. Тобто ми збираємося повернутися в Луганськ. Там хлопці обіцяли. По кордону 91-го року ми чекаємо, віримо, що саме так і збудеться. Ми розуміємо, що це не місяць, це не два, і що нам треба донатити, і що нам треба підтримувати, і що нам всім треба боротися, і що ми з проєктами з усім ви повинні виїжджати, і ми повинні розказувати, як у нас чудова Україна, що ми повинні пояснювати, що саме у нас відбувається, щоб нам йшла допомога, щоб всі зрозуміли. Це, 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 це велика робота. Це, велика... це робота не лише військових. Це, Кожного це, це, на своєму місці. А, я, 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 завжди кажуть, що культура – це другий фронт. А для мене культура, він такий же важливий, як військовий. Якщо, просто, якщо ми, ми маємо зрозуміти, що ми відвоєм територію, або культуру, або свою ідентичність, на що нам територія, якщо ми не усвідомлюємо себе українцями, просто на що нам та, 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 та територія. І, і втратили б ми, ми як, якщо б ну, по-іншому було. Ну, це дуже багато питань. Ну, росіяни завжди знали, кого треба винищувати, в першу чергу, інтелігенцію, священників, так. вчителів. Вони, вони, практики Всі, хто дотичний до культури, так, до освіти. Так, так, так практики, до всі не змінилися. Да, перше, знищити інтелігенцію, задавити її, або продажну, яку переманити на свій бік. А далі все, освіта, культура, та ті, чим в першу чергу вони займаються. Але ми не дивимося. Ні, взагалі ні. Ми, ми повертаємось, ми повертаємось в Ланськ і будемо боротися, будемо там робити свої виставки. Як мені сказали, вертилися, ну заспокойся, говорить, ну ті колаборанти побіжуть, а ті люди, які пропаганди швидко пере, пере, ну, перекрашуються, ну і то вони швидко дуже пристосовуються. Ну, люди, які м, дуже швидко, ну от вони такі кіпки, тобто, і туди вітер повітря, да. і от тут, ну вони такі просто самі по собі. Я вам ж не кажу, що може нічого зле. Просто одно вітер падує в одну сторону, а ну і Правда, ну які не здатні самі мислити. Тобто ви приїдете, буде так, і вони будуть вам родити. Трошки телебачення переключать, трошки пройде пів роки, і вони опа, і, і знов включаться. Ну і буде те саме. Ну, подивимось, як воно буде. Зовсім, я зараз не строю такі великі планів на майбутнє. От зовсім. Може, на зараз те, що проблема, чому зі сном. Бо людина має якісь там плани на майбутнє, а вони, вони такі в мене шагові дуже короткі. От я знаю, що цей рік я працюю, наприклад, зі Швейцарією. Да? От у мене якісь виставки, у мене тут проекти, що я маю, от у мене, які в мене є ресурси, що я маю добити. А далі по ситуації. От ми маємо зараз бити гнічки, ми до всього готовими бути, готовими евакуюватися, готовими до війни, готові до обстрілів, готові від підвали, тривожна валіза. І ми маємо до всього, до цього бути зараз готові. Ми просто з того, ми майже з тим самим жили, жили з 2014 року. Ну, то і нам може в цього питання може нам, ну, простіше, бо у мене, я знаю, що в мене готівка обов'язково має бути, там, документи в одному. Тобто, я знаю, де в мене сумка що я в першу чергу, я сам пересмішую, в першу чергу кину на автоматі. Я знаю, якщо мені, мені треба техніку, все, я завжди завжди кажу, мені треба, мені треба мені комп'ютер, тільки ноутбуки, тільки інтернет, все те, що я можу взяти з собою. Може, ви з 2014 року з такою валізкою живете? Так. Тривожне. Ну, якщо вона навіть не зібрана, спочатку була Але зібрана. Але ви знаєте, як швидко її зібрати. Так.
Спочатку вона була зібрана у нас, просто у нас вона довго спочатку зіжа і все. Потім ми її розібрали, але ж ми, ми її знаємо, як її дуже швидко. Тобто, знаєш, що документи ти не можеш там, там, там. Не тебе в одній папці, ти що так призвати, ти її одразу просто кидаєш туди. Ти знаєш, раз, 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 от ось вона збирається протягом п'яти хвилин. Просто. Біля Росії розслаблятись не можна. Ні, не можна, ні, не можна. Не всі розуміють. Мені швейцарці питають оці мовні питання, чому от так. Я думаю, а от ми розмовляємо і все. Ну, ну просто таким хоч ну, таких кончених сусідів, як ми, таке ми стільки, стільки стоїть, боролися за свою ідентичність, бо і своє існування. Бо у вас немає того да, століття, бо у нас немає такого досвіду, того виживання, таке, як, як у українців є. Тому наша ідентичність, наша мова, це все, це, це про життя, про наше існування. А то у вас таке, от таких питань, бо, тому воно у вас, у вас не виникає. І вони не зрозуміти, може, з іншого боку, як з таким сусідом жити, коварним де якимось підлостям, якими подлостями, як вони все перекручують, як вони на весь світ все приподносять. Ну, що, ну, що теж для, для не до тих розмов, може, на інтерв'ю теж, що ми там розслаблятися, ми не можемо. Ми живемо тривожними валізами і, і краще так колючою проволокою від усіх отак от нам закритися, і щоб їх більше не було. І залити житті. їх бетоном. Так, щоб навіть більше нічого там не росло. Так. Yeah. Так, дякую вам.